ഹായ് ഓൾ അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു അസിനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രെഡ് ബോക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് റംസാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെടുത്താം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഒരു സൊവാള ഒരു കപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കൊറിയാൻഡർ ലീഫ് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് പിന്നെ ചിക്കൻ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് പൊരിച്ചൊക്കെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ മയോണൈസ് ഇവിടെ ആദ്യമേ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബ്രെഡ് ബോക്സിനുള്ള മിക്സിങ്ങൊക്കെ പലരും പല ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അധികമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാനും പാടില്ല അധികം ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മളെ മിക്സ് ലൂസായി കിടക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ടോ ഇതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ റെഡ് പോർഷൻസൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ മറ്റെല്ലാ എല്ലാ ബ്രെഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് അതിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് പോർഷൻ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ഞാനൊരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബൗളിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം എടുത്തു ഇത് ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ എഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഓവർ ഫില്ലിങ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഓവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ ബ്രെഡ് പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് അതോടെ നല്ലോണം അമർത്തിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ടയുടെ വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് എല്ലാ പോർഷനും ഒന്ന് എടുത്തതിന് മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രെഡ് പൗഡറിൽ ഒന്നായി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അതേപോലെ എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡും അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇട്ടത് പൊട്ടി പോകുക എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ചെയ്ത് എല്ലാ ബ്രെഡ് പോക്കറ്റും അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാൻ അതിലേറെ രുചിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വ്ലോഗുമായി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ ബൈ ബൈ സി യു